आज के देख सहजे क्यों बांगल् यूनिकोड फंड तैरी तो जाए अनेक भाइयर अनुरोधे आसले भिडियो करा जो उच्चारणगत समस्या हो भाषागत जो समस्या होवश्य भाई सरि भाई किस करार नहीं हमार उच्चारणगत समस्या आर कि करार नहीं जो तो अपन अनुरोधे अनेक भाई एक भाइय तो बोलें जो भाई जे भाव भिडियो बनान भाई चेष्टा करते जो भलो है भलो और खराब बोले किसू करें नहीं भाई हमें आसले पास भिडियो करा मैं कर बस दिए भिडियो करा अनेक टाफी जानी ना हमार बस जो सुनी जो रेकर्डिंग करारे सुनने से मना है जाना ना अन्य के कैकटा भिडियो करी ये देखें ये एक भिडियो ये करारमें आर डिलीट कर दीसी हमारे पक्षे सम्भव है ना क्यों देखती बयस तर उच्चारणगत समस्या कारण डिलीट कर दी देखा जाए जैसे भारत लगे ना जैक वो शेष तो शुरू करी ये इन हलो नन यूनिकोड फंड जेटा सबा व्यवहार कर विजय जरा व्यवहार करें एवं अब्रज जरा व्यवहार करें बसिभागे जानी बांग्लेश बसिभाग नन यूनिकोड फंड व्यवहार करी जेटा विजय फंड अने विजय फंड हिसाब जाने अने के आंसी अने के आशी की बोले जानी ना और कैकटा नाम आर मध्य एगू सबग एकटाई पंड हलो देखें ये टोटाल कतगुल आच्छा स्क्रोल बाले ऊपर ये बाटन आटे क्लिक कर लेकिन देखो ये दुशो बसटा ठीक है दुशो बसटा जुक्त बर्ण सहकारे एवं बर्ण जुक्त बर्ण एवं स्वरबर्ण नम्बर सबग सहकारे ठीक है और ये हलो यूनिकोड फंड अच्छा पर आस यूनिकोड पर आस आगे आंसिटा शेष कर नहीं यहाँ हलो सम्पूर्ण बर्णमालागू देखें एक ख्याल कर देखें इटार ऊपर इ प्रश इ ठीक है एक मध्य देखें नम्बर नम्बर देव आज नम्बर वन और ये देव आंगला कारण हलो ये साधारण यंटा हलो जो बनाना हो इंगरेजी एक पंटर पर बांगला बर्णगुल बसान पर यह पंड तैरी तैरी तो अने कारण हलो एट कैकटा कारण आज जो मन करें उन्नीस आठानब्बे निरानब्बे कथा बी तक क्योंकि यूनिकोड बोलते किसना जी ना जोटुकू एर मध्य जोटुकू जानी ना हाँ बात थकते परे सरि भाई देट सरि भाई जानी ना तो तक आसले डोबि इलिस्ट्रेटर बोलें फटोशप इन डिजाइन क्रोलडो क्वार्स एक्सप्रेस कहजे क्यों बांगला लेखा जितो ना जदि ये पंडगू ना थकत बोले आंसि आशिकी जेटाई बोले विजय पंड जगू आप जेटाई बोली ना क्या ये जो ना थे तो सम्भव हतो ना जैक आनिकोड एन एडोबि इलिस्ट्रेटर फटोशपे एरा सबा प्राय कुरल कुरालडो बढ़ें कोर्क एक्सप्रेस एरा सबाई क्योंकि एख यूनिकोड सपोर्ट कर सब जगह सपोर्ट कर एंड्रड फोन बोलें और मोबाइल बोलें जीखने सब यूनिकोड और इूनिकोड कि सरि आंसी पंट जो आंसी नहीं अने बस मानुष सबाई बोले भाई आंसी पंट दरकार आंसी पंट मन दरकार नहीं सब दरकार हल यूनिकोड पंट कारण यूनिकोड पंटर संख्या एकदम कम हाथे गोला मैं मन चल्लिस पंचाशार मत है षाठ सत्तर टाइम एरक किस एने तैरी करते आसते एने बनाए अने बना लिपिगर आर्परे पनबाज एकुशे और कि आम जानी ना ये तीन टाइम मोटामुटी भलो भाव जानी जी तीन टाइम कि जानी आई होक यू कथा अच्छा तो आंसि नहीं देर कथा बोलना आंसि शेष क्लोज कर दी इटा दरकार नहीं एबारिकोड यूनिकोड फंड विशाल एक लिस्ट भाई देखले ही भय लागे ये क्लिक कर स्क्रोल बारे ऊपर क्लिक कर लेटन आठ 
ঠিক আছে এই দিয়ে এখানে এখানে যা অনেকে বলেন ভাই অনেকে অনেকের প্রশ্ন ছিল যে ভাই আমরা যখন পণ্য বানাতে যাই বাংলা খুঁজে পাই না এই যে দেখেন এখানে একটা জিনিস দেখাই এখানে নর্মালভাবে যখন আমরা নতুন একটা ইয়ে নিই নতুন একটা ফোন নিলাম দেখেন এখানে থাকে ঠিক আছে আপনি ইউনিকোডে ক্লিক করবেন ইউনিকোড আর এরপর এখানে যাবেন এখানে যাওয়ার পরে একটু নিচে আসেন একটু নিচে একটু নিচে আসার পরে বাংলা এই যে দেখেন এই বাংলা ঠিক আছে এইবার এখানে এখানে আসেন এবার স্ক্রোল বারের উপরে এখানে দেখেন একটা বাটন আছে এখানে ক্লিক করলে এই বাটনটা এই দিয়ে ইয়েটা বারটা নিচে চলে আসবে বারটা নিচে আসার পরে একটা লাভ আছে লাভ হলো এটা জুম করা যাবে আপনি এখান থেকেও জুম করতে পারবেন মিনিমাইজ করতে পারবেন জুম করতে পারবেন প্লাস এখানেও আছে এখানে নাম্বার দিয়ে দেওয়া আছে সাইজ আপনি কতটুকু জুম করবেন বড় করবেন আর এখানেও আছে আচ্ছা এটা হলো আমাদের বাংলা কন্টের স্ট্রাকচার তো আমরা যারা নতুন পন্ট তৈরি করতে চান একদম জিরো থেকে আমি বলবো আমি আসলে এই জিরো থেকে দেখাবো না আমি এই জিরো থেকে অনেক আগে আমার একটা ভিডিও আছে ওইখান থেকেও আপনি দেখতে পারেন আমি আসলে এটা ক্লোজ করে দিই আমার এটা দরকার নেই আমি এটা দেখানোর ইয়ে ছিল দেখানোর দরকার ছিল এই কারণে দেখাই দিলাম যারা জিরো থেকে শুরু করতে চায় একদম লে আউট জিরো থেকে তাদের জন্য ওকে ক্লোজ আচ্ছা এইবার আমি এখানে ক্লিক করি এইবার আমরা শুরু করব ফর্ম তৈরি করার সবাই অবশ্যই জানেন এগুলো এখানে এখানে একটা টুলস বার আছে এটা হলো সবাই অবশ্যই জানে যারা ইডোবি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটার নিয়ে কাজ করেন ফটোশপ প্রায় কাছাকাছি এখানে সবই আছে দেখলেই কাজ করতে পারবেন সমস্যা নেই ফাইল এডিট ভিউ এগুলো সবাই আমার মনে হয় সবাই মোটামুটি জানেন তো আমি শুধু দেখাবো যে কিভাবে আপনি কি কাজ করবেন যদি অনেকে বলেন যে না ভাই আমাদের ফাইল মেনু এডিট ভিউ এগুলোও দেখানো দরকার তাহলে অবশ্যই কোশ্চেন করবেন ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো তা আমরা শুরু করি কারণ আমি চাচ্ছি শর্ট শর্ট ভিডিও দিয়ে শর্ট শুরু করছি যাই হোক সহজে যেন করা যায় তো আমরা শুরু করি সর্বপ্রথম আচ্ছা এগুলো আমি বাদ দিলাম আমি অল্প কিছু দেখাবো পরে আপনার সহজেই আপনি পারবেন অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটারে যাই ইলিস্ট্রেটারে দেখেন সরি আসলে গলা শুকে গেছে এই যে এই বর্ণটা এটা হলো সরি ওইটা আসলে আমার ডিজাইন করা না ওটা অন্য একজনের ডিজাইন এটা আমি কাজ করতেছি এখানে যাবেন অবজেক্ট এক্সপাউন্ড ক্লিক করে আসলে এই লাইনটা আবার এক্সপ্যান্ড করতে হবে এক্সপ্যান্ড করে নিলাম এবার পাইন্ডারে চাইলে ক্লিক করবেন ঠিক আছে আচ্ছা আমি এভাবে রেডি করলাম আর কি এবার ফোন লেভে যাই সরি ওটা ডাবল ক্লিক করব ওপেন করলাম এটার এই একটা এই দিয়ে এখানে একটা রেকটাঙ্গেল বক্স আছে আমি এটা নিলাম সাইজটার জন্য আমি এটা সাইজ নেওয়ার জন্য বাস কিছু না এই বাস নিলাম এবার কন্ট্রোল আমি যদি এইভাবে ছেড়ে দিই আমি এখন কিন্তু এইভাবে ধরতে পারবো না এভাবে ধরলে কিন্তু আমি সবগুলো একসাথে ধরবো কিন্তু আমি এইভাবে লাইনটাও কিন্তু এইভাবে ধরে নিতে পারবো না দেখেন নিতে পারতেছি না কি করব কন্ট্রোল চেপে ধরে ম্যাজিক টুলের মতো এই যে ম্যাজিক টুলস আপনার ফটোশপ যারা ব্যবহার করি সবাই জানেন ম্যাজিক টুলসের মতো বা ইলিস্ট্রেটার ম্যাজিক টুলসের মতো আছে একটা এ ক্লিক করলাম কন্ট্রোল এক্স কাট করলাম কন্ট্রোল এক্স বা এডিট কাট ঠিক আছে এই দিয়ে এখানে কন্ট্রোল এক্সই কাজ করে সমস্যা এখানে শর্টকাট অন্য কিছু দেখাচ্ছে কিন্তু কন্ট্রোল এক্স দিলে কাজ করে এবার আমি ইলিস্ট্রেটার যাব কন্ট্রোল ভি পেস্ট করব ইডিট পেস্ট পেস্ট করলাম এবার আমি উপরে নিলাম কন্ট্রোল ওয়াই এটা সবাই জানেন এইবার আমি আমার বাংলা কন্ট্রাক্ট এখানে নিলাম ঠিক আছে নিয়া এস এস মানে সবাই জানেন স্কেল এখানে ক্লিক করব টপ উপরে শিপ চেপে ধরে ব্যাস হয়ে গেছে এটা হলো আমার সাইজ ঠিক আছে এবার আমি বক্সটা ডিলিট করে দিব আসলে এটা আমি সহজ উপায় এর থেকে ভালো উপায় থাকতে পারে ভাই আমি জানি না তবে আমি যতটুকু আমি বলছি আমি যতটুকু জানি যেভাবে আমি কাজ করি ওইভাবে আমি দেখাচ্ছি 
আমি আসলে অত ভালো পারি না আমি এখনো শিখি স্টুডেন্ট বলতে পারেন শিখার চেষ্টা করি এখনো আচ্ছা আর এখানে একটা কথা বলে রাখি আমার যখন এই চেষ্টা নিলাম আমি তো একদিনে তো যদি আমি কমপ্লিট করতে পারি সবগুলো বসানো সম্ভব হয় তাহলে তো হলো আর যদি না হয় তাহলে আমার কিছু এই যে সাইজটা স্কেলে ক্লিক করব এন্টার এন্টার চাপ দিয়ে এই যে এই এই যে নাম্বারটা টু এইট এইট পয়েন্ট ফাইভ ফোর এই সাইজটা আমি নোট করে রেখে দিব পরবর্তী যেন আমার কাজে লাগে আচ্ছা পরবর্তী আমি কীভাবে কাজে লাগাবো এটা দেখাবো পরে আচ্ছা এবার কন্ট্রোল এক্স এবার আমি এখানে আসবো অল সিলেক্ট করবো কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এ দিলে সিলেক্ট হবে আবার বা আমি মাউস দিয়ে এভাবে সিলেক্ট করতে পারি ডিলেট পেস্ট কন্ট্রোল ভি ইডিট ইডিটে ক্লিক করবেন পেস্টে বের করবো তাই কন্ট্রোল ভি ভি দিলেও হবে সমস্যা পেস্ট এইবার আমি এইখানে বসাবো ওকে হয়ে গেছে এবার আমি সাইজটা ঠিক করে দিই যে আমার এখানে কতটুকু রাখলে আমার ভালো হবে এই যে এখানে যে একটা মার্জিনটা আমরা লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা এই এই লাইনটা আর এই লাইনটা এটা হলো প্রতিটা কার্সর আমাদের এখানে থাকবে যখন আমরা টাইপ করব টাইপ করার সময় আমাদের কার্সরটা আমি কীভাবে দেখাই একটাতে এই কারণ হলো কি ফর্ন ল্যাব নতুন যেটা আছে ওটাতে কিন্তু টাইপ করা যায় এই কারণে আমি এই এটাতে আসা দেখাচ্ছি ফন্ড ওপেন করি এটাই ওপেন করি ওপেন করলাম কম্পিউটার একটু আসলে ল্যাপটপ তো একটু স্লো এবার আমি ট্যাক্টর নিলাম অ লেখার পর এই যে দেখেন এই যে কার্সারটা লাফা মানে ইয়ে করছে মিটমিট করতেছে এই এইটা হলো এই যে এই লাইনটা এই লাইনটা কার্সার কার্সার এখানে আসবে আমি এখানে এইটার আমি কতটুকু এটা আমার ফন্টের উপর বেসিস করে আমার ফন্টটা কীভাবে কীরকম হবে সাইজ কীরকম হবে ওটা দেখার পর ওইভাবেই আমাকে ওই মেজারমেন্টটা আমারে নিতে হবে আমার ইচ্ছে মতো আমি এখন না এখন যদি আমি এখানে দিই দেখতে ভালো লাগবে না দেখা যাবে ওটার পরে আকার যদি আমি দিই এখানে আসবে তো দেখার মজা দেখার যদি সৌন্দর্যের জন্য আমি যেখানে দিলে আমার ভালো লাগবে ফন্টটা দেখতে সুন্দর হবে ওটা আমি নিজে নিজের ইচ্ছা মতো আমি এই সাইজটা ঠিক করে দিব এখানে এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবার হয়ে গেল আমার সরিওটা ঠিক আছে ক্লোজ এ দেখেন আমার সরিওটা করার সাথে সাথে আমার কিন্তু সরিয়াটাও হয়ে গেছে কারণ হলো কি আমার এখানে লিঙ্ক করা আছে লিঙ্ক আসলে লিঙ্ক ফটোশপে আমরা যারা কাজ করি লিঙ্কের মতোই এটা লিঙ্ক না এখানে অন্য একটা কিছু ফটোশপে যারা আমরা কাজ করি যখন আমরা ইমেজটার প্লেস করি ইলেস্ট্রেটারে যখন কাজটা করার পরে ফটোশপে কাজটা করার পরে যখন ইলেস্ট্রেটার আমরা প্লেস করার প্লেস করি তখন আমরা লিঙ্ক মার্ক করে প্লেস করি যখন আমরা এডিট করতে হয় তখন আমরা উপরে একটা বাটন থাকে ফটোশপে বা ডাবল ক্লিক করলে ওটা ফটোশপে ওপেন হয় ওখানে আমরা এডিট করি আবার ফটোশপে যখন সেভ দিই অটোমেটিকলি কিন্তু আবার কি হয় ইলিস্টেটার আপডেট করে সেম এরকমই এই কাজটাও সেম এরকম তো আমি দেখাবো আচ্ছা আমি ডিলিট করে দিই এটা ঠিক আছে ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দেওয়ার মানে হলো আমি দেখানোর জন্য এটা আমি কপি করব কপি করে এখানে পেস্ট করে এই দেখেন এটি ক্লিক করব কনভার্ট টু কনভার্ট 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 টুতে যাব যাওয়ার পরে সিলেক্ট টু ক্লিক করব হ্যাঁ হয়ে গেছে এবার দেখেন আমি এখন এখানে আসলে সরি আমার গলা শুখে দিয়েছে মনে হয় এইবার দেখেন ঠিক আছে এটা এটা হলো নাম নাম্বার একের পাশে স্ক্যাফের নিচে যে বাটনটা থাকে ওটা 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 চাপ দিয়ে ধরলে আপনি কিন্তু এভাবে ডার্ক দেখতে পারবেন ঠিক আছে বা ঠিক আছে এবং কি জুম করার জন্য যে কন্ট্রোল কন্ট্রোল ধরে স্পেস বার কন্ট্রোল ধরে স্পেস বার কন্ট্রোল অল্ট মাইনাস সেম অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর এল অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরের মতোই সব ফাংশান পুরো সেম একদম অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরের মতো আচ্ছা যেমন আমি বড় করতে যদি চাই আচ্ছা আর একটা জিনিস দেখাই আর একটা জিনিস হলো এই যে এইখানে গাইডলাইনটা এটা কিন্তু আপনি যখন নতুন নেবেন নতুন একটা ইয়েতে নেন আপনি
এইখানে একটা গাইডলাইন আছে ঠিক আছে আর সরি ডাউনটা বন্ধ করেছি এই যে এই যে সেন্টার রেড মার্ক যেটা লাইন আমি এখন এটা নিয়ে আসবো এখানে একটা লাইন দরকার যদি হয় এখানে নেব রাইট বাটন ক্লিক করব কনভার্ট টু গ্লোবাল গ্লোবাল হয়ে গেছে এবার আমি কি করব এই যে এই লাইনের ভিতরেই আমার উপরের মার্জিনটা ঠিক করে রাখবো ঠিক আছে এবার আমার সরাটা আমি ইয়ে করলাম শেষ হয়ে গেল এবার আমি আর একটা নিয়ে আসি সিলেক্ট করলাম অবজেক্ট কান্ডে ক্লিক করলাম এস সব দিব এস স্কেল সব দিয়ে এন্টার আমার এটা পার্সেন্টেজ আগে থেকে দেওয়া আছে সেম পার্সেন্টেজ কন্ট্রোল এক্স অন ল্যাব সরি ফন ল্যাব এটা না এবার আমি আকার আকারটা আমার কোথায় আছে এইটা আমি করব না এটাতে আমি করব না আমি করব কোথায় এখানে রিলেট কন্ট্রোল ভি টেস্ট করলাম এবার আমি এটারে ঠিক করে দেবো এগুলো ডিলিট করে দিই ঠিক আছে এঙ্কর আসলে ওই যে লাইন নিয়ে করে নাই তো ডিজাইনগুলো ওইভাবে হয় নাই যাই হোক যতটুকু হয়েছে ততটুকু আলহামদুলিল্লাহ এর অ্যাঙ্করগুলো বেশি অ্যাঙ্কর যাই হোক হয়ে গেছে এটা তো মনে আছে আর এটা এভাবে মাউস যখন আপনি যখন এগুলো লাইনের ওগুলোর উপরে মাউস নিয়ে আসবেন তখন আপনি গাইডলাইনগুলো এইভাবে নিয়ে আসবেন ব্যাস কিছু করে না এটা আপনারা সবাই জানে সবাই যারা ইলিস্টেটের ফটোশপ ব্যবহার করে গাইডলাইন সম্বন্ধে সবাই ধারণা আছে এই গাইডলাইনটা কিন্তু ওই রকম গাইডলাইন না এটা হলো যখন আমি একটা বর্ণ লিখবো ওটার পরে যত কতটুকু স্পেস থাকবে এই এইখানে ওটা ওটার স্পেসটা দেখাবে এখানে ঠিক আছে ওকে ক্লোজ এবার দেখেন আমরা সরি আটা হয়ে গেছে তাই এখানে আমি একটু ঠিক করে দিই আঁকারটা ঠিক করে দিই এটা নিয়ে আসি এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমি যদি এখানে একটু বাড়া দিতে চাচ্ছি আমার ইচ্ছে আমি বাড়াই দেবো ঠিক আছে তাহলে আমি কি করব আবার এখানে যাব এখানে গিয়ে এটাকে একটু বড় করে দেব ব্যাস এবার ক্লোজ করে দিলাম শেষ এবার আমি এটার একটু বড় করে দেব হয়ে গেছে এইভাবে এইভাবে সবগুলো বর্ণ এভাবে বসাতে হবে আবার যাই অ্যাডোবিল স্টুডিও এভাবে দেখেন এখানে অনেকগুলো স্বরবর্ণ বঞ্জনবর্ণ সবগুলোই আছে ঠিক আছে সব এভাবে বসাইতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি এবার ব্যঞ্জনবর্ণের একটা বসাই সবগুলো আমার পক্ষে সম্ভব না করানোর দেখানোর তা আমি দু একটা দেখাই ঠিক আছে সরি এখানে এইটা এই স্টুপটা এক্সপান্ড হয় না ঠিক আছে এক্সপান্ড ওকে এবার হাত পাইন্টার দিয়ে ইয়ে করলাম আচ্ছা আমি মনে করেন এখন আমার এখন স্কেল সাইজ আমি অনেকগুলো বসানোর পরে এখন আমার কি হলো কম্পিউটার বন্ধ করে দিলাম চলে গেলাম পরবর্তীতে যখন আমি আবার শুরু করব তখন আমার আবার বক্স নিয়ে ওইভাবে শুরু করার দরকার নেই কারণ হলো কি আমি স্কেলের জন্য এখানে সাইজটা রেখে দিছি ঠিক আছে আমি এখানে সাইজটা কন্ট্রোল সি সিলেক্ট করলাম কপি করলাম আমি এখন কি করব এটা সিলেক্ট করলাম এক স্কেল টুল দিয়ে ক্লিক করলাম এন্টার দেবো এন্টার দিয়ে আমি এখানে কি করবো পেস্ট করবো পেস্ট করে ট্যাপ 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 তিনবার দেবো শেষ এবার ওকে দেবো হয়ে গেছে কন্ট্রোল এক্স সরি এবার আমি কথা দেবে কন্ট্রোল এ ডিলেট পেস্ট একটু মনে হয় দূরে চলে যাবে কারণ হলো কি এটা নির্ধারিত স্থানে আসলে করা হয় না তো যেমন মনে করেন একটা একটা নির্ধারিত স্থানের মধ্যে যদি করা হয়তো ওখানে তাহলে এখানে কপি করে নিলে ওইখানে ওই ফন ল্যাবের সেম পজিশানে যে মানে বসতো কিন্তু এখানে হয় নাই এখান থেকে নিচ্ছি তো তো এই কারণে হয় নাই যাই ওটার জন্য আমার একটা এর আগের পুরনো ভিডিওটা দেখলে ওখানে পাবেন 
there was excel sheet delete kore diye ebola on lab select korben delete korben bas shesh karon holo beshi anchor thakle anchor sorry gola betha hoye geche ashole ami first time to okay acha ditiyo bar hoyto bhalo hoyte pare আজকে যদি খারাপ হয় তার জন্য ভাই আসলে কিছু বলার নাই দুঃখিত অনেক আপনাদের হয়ে গেছে ঠিক আছে ক্লোজ করে দিলাম এইভাবে স্বরবর্ণ যুক্তবর্ণ যা আছে সবগুলো বসানো বসাইতে হবে আচ্ছা এখানে এটা দেখে দেখেন এখানে দেখেন আমি ক এখানে করার পরে কটা যখন হয়ে গেছে এখানেও অটোমেটিকলি হয়ে গেছে তাহলে আমার কষ্ট করতে হতে যে না না হলে তো আমার ওইখানে একবার করো আবার আর একটা করো লিঙ্ক থাকার কারণে আমার কষ্ট হয় নি আচ্ছা এতে হয়ে গেল আমরা এই সবগুলো একই রকম একইভাবে এইভাবে বসাইতে হবে এইভাবেই কাজ করতে হবে সবগুলো এই দুইটা দেখাইছি এইভাবে আমরা বুঝতে পারছেন যে কি করতে হবে যেমন কয়েন এই যে এই যে ভ এই যে নিচে এইটা এখানে নিচে আসেন এই যে এটা ঠিক আছে দেখলে বুঝবেন যে এটা চেঞ্জ করলে মনে হয় এটা হয়ে যাবে যেটা দেখবেন যে এইভাবে এরকম লাইন না মানে এরকম বক্সের মতো দেখা ঠিক আছে ক্লিক করলে ওটা ওটা ওটার ওটা নিয়ে আপনি কাজ করবেন না কারণ ওটাতে কাজ করলে আপনার শেষ কাজ না করে ওটা খুঁজে বাইর করবেন যে এটা কোথায় আছে এটা ঠিক আছে বা ওইখানে ক্লিক করলে আমি দেখি ঠিক আছে এখান থেকে এইখানে এই যে এই যে এখানে একটা আছে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে ব্যাস এইবার এইবারে এখানে আসে ওই বন্যটা বসাই দেবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার হয়ে গেল আর এবার আসা যাক আর কি ও নিচে ছোট বর্ণ যেগুলো এটা হলো এটা আমরা যে অ্যাডোবিল স্টেটারে যাই লিল স্টেটারে গেলে দেখাবো কন্ট্যাক্টটা সিলেক্ট করি এই যে এটা এটা হলো মনে করেন ছোট বর্ণ যেমন এখানে একটা ভিডিও আছে আমি অনেক কমানো চেষ্টা করছি এই যে এখানে কিছু কিছু যুক্ত বর্ণ যেমন এগুলো হলো কিন্তু অন্য একটা ভাষা এটা হলো আসামি আসামি বনা হয় আসামি ভাষা এরা তিন চারটা যুক্ত বর্ণ মিলে যুক্ত বর্ণ তিন চারটা দেখেন এখানে কটা একটা দুটা তিনটা চারটা তো আমি চেষ্টা করছি আসলে করার জন্য অনেকবার চেষ্টা করছি যে প্রতিটা বাংলা কণ্ঠে যেন রাখা যায় চেষ্টা করি আসলে অনেক কষ্টকর সম্ভব হয় নাই যাই হোক তো এই যে যুক্ত বর্ণ যেমন কয়ের নিচে ছোট এখানে কোনটা বলতে চাচ্ছিলাম ঠ এবং ছোট দেখেন ঠটা ছোট এখানে ব্যবহার হয়েছে ঠ ছোট এখানে চ বড়টা এই যে ছোটটা ছোটটার জন্য ছোট ছোট বর্ণ যেমন এই যে ধুমতান্ন ঠিক আছে এখানে ম ঠিক আছে এই দেখেন তারপরে আরেকটা দেখাই আরও আছে এগুলো পেন ঠ ব এটাও কিন্তু এটা এটা হলো ছোট সাইজে অনেক ছোট এই ছোটগুলো তৈরি করার জন্য এই যে ছোট দেখেন ক ছোট এখানে গ এর হাফ আছে এইখানে দুমতান্ন ধ দুমতান্ন প ম এগুলোর ছোট আর যেগুলো আমি আসলে অনেকগুলো পারি নেই ছোট করা মানে আমার সাথে আমার কষ্ট করে এগুলো আসলে এইভাবেই বড় বড় রয়ে গেছে তো যদি যারা এক্সপার্ট বা আমি তার এক্সপার্ট না আমি তো ভালোভাবে হাতে কাজ করা হাতে ড্রয়িং করা ওটা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না বা আমি দিয়ে আমি হাতে আঁকতে পারি না যতটুকু মোটামুটি এই অ্যাডোবি ইলেস্টেটার দিয়ে বা ব্রাশ টুল দিয়ে কোনো মতে কিছু কিছু পারি আবার কিছু কিছু অনেকটা পারি না যাই হোক তো এগুলো এইভাবে যাই হোক এগুলোর জন্য এই যে ছোট বর্ণের জন্য আপনি কী করবেন ছোট বর্ণ যদি আপনার করেন 
তাহলে এই যে দেখেন এটা ক ছোটো আর এটা হলো ক বড়টা ঠিক আছে এই যে খ এগুলোর জন্য সাধারণত আপনি এগুলোর গাইড লাইন যেটা এখানে বসানো যাবে না এখানে যদি দেন তাহলে পরের বর্ণটা যখন যুক্ত হবে তখন কিন্তু এইখানে আসবে মানে এই জায়গাটা মোটা হয়ে যাবে এইখানে তখন এখানে কি আসবে এখানে আর এটা বসার পরে এই এত ঢুকা হয়ে যাবে তো এই কারণে এই গাইডলাইনটা আপনি এখানে দেবেন শুধু এই ছোট বর্ণগুলা ক্ষেত্রে যেমন দুন এখানে এটা এটা দেখেন এই যে আমি কোথায় দিচ্ছি দেখছি ঠিক আছে আর এই যে তারিফ বিশ্ব তারিফ বিশ্বটা দেখেন এই এখানেও একই অবস্থা ঠিক আছে আর দুন্তান্ন মধ্যান্ন এটা এরপরে দেখেন এই যে এখানে এগুলো দরকার না আসলে এগুলো আমি অতিরিক্ত এমনি রেখে দিচ্ছি ইচ্ছাগুলো আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন রাখলে সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই এইখানে দেখেন বড় বড় হলেও কি করছি আমি একটু এদিকে এনে রাখছি যেমন যুক্ত যদি কেউ করে হয়তো বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট না আসুক কিছুটা একটু দেখা যাবে এই এইটাই আর কিছু না তো আমার মনে হয় আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন জানি না কতটুকু বুঝতে পারছি ভাই আমি আসলে বললাম তো আজকে নতুন ভয়েস দিয়ে ভিডিও করা জানি না ভয়েস ক্লিয়ার কিনা তাও আমি জানি না ভালো কি না আমি জানি না আমি নিজের ভয়েস আমি নিজে শুনলে আমার কাছে বিরক্তি মনে হয় তো আচ্ছা এরপর আসা যাক এরপর আপনি যখন ফন্ট ইনপুতে ক্লিক করবেন ইনপুতে ক্লিক করে আপনি ফন্টের নাম দেবেন এখানে এখানে প্লাস বাটনে ক্লিক করার পর আপনি এখানে নাম দেবেন এখানে আপনি ডিসক্রিপশান যা যাদের লাইসেন্স আন্ডার রাখতে পারেন রাখতে চান যেমন যে ডেভেলপ করছে তার নাম দিতে পারেন তারপরে নিচে আসেন ডিজাইনার যেমন ডিজাইনারের নাম দিতে পারেন এখানে লাইসেন্স ইনফরমেশান দিতে পারেন যা দেওয়ার ইচ্ছে আর কি ঠিক আছে এখানে আপনি ডিটেলস দিলেন দেওয়ার পরে ওকে দিলেন ঠিক আছে এরপর পাই পাইলে ক্লিক করবেন জেনারেট ফন্টে ক্লিক করবেন ঠিক আছে আমি আসলে কোথায় রাখবো ইতি রাখি ইতি রাখলাম ঠিক আছে সেভ ক্লিক করবেন হয়ে গেছে আমার ফন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে এইবার আমাকে মাইক্রোসফট বোল্ডে আসতে হবে ঠিক আছে মাইক্রোসফট বোল্ডে আসার পর ফাইল আচ্ছা এর এর মধ্যে এটা বলে নিন নামটা যারা ইউনিকোড ফন্ট হ্যাঁ এই দিয়ে এইগুলো বসানোর পরে পুরো জব সবগুলো বর্ণমালা যখন যুক্ত বর্ণ সব বসানোর হয়ে যাওয়ার পরে জেনারেট ফন্ট যখন আমরা করি করা শেষ হয়ে গেলে কিন্তু যে আমরা বলবো যে হ্যাঁ আমাদের ফন্টটা হয়ে গেছে না হয় নাই এখানে আরেকটা জিনিস আছে ওপেন টাইপ যেটা যদি আপনার ফন্টের মধ্যে অ্যাড না করা হয় তাহলে আপনি যুক্ত বর্ণগুলো আমরা ঠিকভাবে যুক্ত বর্ণ কাজ করবে না যেমন আমরা কয়ে কয়ে লিখি কয়ে ক্ষয়ে লিখি এগুলো কখনো কাজ করবে না যুক্ত বর্ণ ঠিকভাবে আসবে না তো আমরা এটা একটু আমি একটা দেখাই কীভাবে যুক্ত বর্ণ অ্যাড করবো সরি ওপেন টাইপ অ্যাড করবো এটা হলো ফন্টের সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ এইখানে আপনার সব আমি এখানে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে ওপেন করলাম এইবার আমি আপনাদেরকে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট আমি রাখছি কোথায় জানি এই যে এইটা এই ফাইলটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব ডিসক্রিপশন বক্স বক্সের মধ্যে দিয়ে দিব ওপেন করেন ঠিক আছে ওপেন করে দিলাম এবার দেখেন ওপেন করার সাথে সাথে আপনাকে এই কোডগুলো লেখা দরকার হবে না এটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব নিচে ওইখান থেকে ডাউনলোড করে তারপর এইভাবে করবেন ফাই প্রথমে ওপেন করবেন ফোনটা যেটা ফোনটা জেনারেট করার পরে ফাইলটা ওপেন করবেন ঠিক আছে ওপেন করার পর আমি আবার দেখাচ্ছি ফাইল ওপেন করবেন ওপেন করার পর এরপর ইম্পোর্ট এই যে ইম্পোর্ট প্রজেক্ট ইম্পোর্ট এভরিথিং এ ক্লিক করার পর এখানে এখন ইএসি ক্লিক করবেন ইএসি ক্লিক করার পর লোকেশান দেখা দেবেন যেই পোল যে ফাইলটা ডাউনলোড করবেন আমি এখন যেটা দিয়ে দিব ডিস ডাউনলোড করার পর আমি যেটা দিয়ে দিব ওটা ডাউনলোড করার পরে ওটার এখানে 
ইম্পোর্ট করবেন ঠিক আছে ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট করার পর আপনার এগুলো দেখবেন ঠিক আছে এগুলো দেখার পর আপনি দেখেন ক্লিক করার পরে দেখেন এবার ঠিক আছে কি না আপনি চেক করে নিতে পারেন এটার এটার এখানে মাত্রা আছে এখানে আছে দেখেন এটা ফিনিশিং লাস্টে যখন কি আসবে ঠিক আছে এটা দেখা ঠিক আছে এরপর আসেন নকতা ঠিক আছে डबल क्लिक कर ग्रे आदा ডাবল ক্লিক করার পর দেখেন এটা এটা কিন্তু এখন গ্রে ডাবল ক্লিক করেন সাদা হয়ে গেছে দেখেন এখন সাদা ঠিক আছে এখন যদি আমি যদি এটা যদি ওপেন করি মাইক্রোসফট বোর্ডের মধ্যে তাহলে দেখা যাবে কি আমার এই যে ওপেন টাইপের যে সিটটা আমি এই যে এগুলো এগুলো কাজ করবে না এখানে মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে উপরে দেখা যাবে কয়ে নিচে কয়ের জায়গায় খ খয়ের জায়গায় ঘ মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই কারণে এইগুলো একটু দেখতে হবে এগুলো কখনো করা যাবে না এইভাবে ক্লিক করা যাবে না এইভাবে ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করা যাবে না খালিগুলোতে যেগুলো আমাদের দরকার নাই ওগুলোতে আমাদের ক্লিক করার দরকারও নাই ঠিক আছে যেমন এগুলোতে ক্লিক করা যাবে না গ্রে যেগুলো আছে এই যে গ্রে এগুলো 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 দরকার নাই এগুলো এগুলো আমাদের দরকার নাই ঠিক আছে কারণ এগুলোতে ক্লিক করলে এখানে একটা গড় যখন বাড়বে মানে গ্লিফের ইয়ে যখন বাড়ে যাবে সংখ্যা বেড়ে যাবে তখন আপনাদের কি হবে ওপেন টাইপে যখন যাবে তখন ও কিন্তু কি করবে এটারও নাম্বার হিসেবে আগের সে সিরিয়ালটা চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে যে সিরিয়ালে আসে সিরিয়ালটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণে দেখা যাবে আপনার এখানে এই যে এখানে এখন দেখাচ্ছে কি রেপ দেখাচ্ছে ঠিক আছে দেখা যাবে আপনার রেপ নাই এখানে অন্য কিছু এসে পড়ছে ঠিক আছে তো এগুলা একটু কেয়ারিং একটু দেখতে হবে তারপরে এখানে দেখেন এই যে আমি কটা ও করার পরে দেখেন কটা কি হয়ে গেছে এইখানে দেখেন ঠিক আছে এটা আসে পড়ছে এখানে ঠিক আছে এইভাবে তারপর আরে দেখাই এগুলো যেমন এই যে এখানে ক কয় নিচে ভ ঠিক আছে ক ভ করেশ্বর কু কয় দূর এইগুলো সব এখানে আছে তা আপনি যখন এইভাবে বর্ণগুলো বসানো শেষ হয়ে গেলে কিন্তু এইভাবে এইভাবে এখানে দেখবেন আপনার বর্ণগুলোই দেখা যাবে এই যে দেখেন আমি যে করছি যেটা বসানো হয়েছে এটা কিন্তু এখানে আসা পড়ছে ঠিক আছে এরপর এগুলো দেখলেই বুঝ দেবেন যে কোনটা কি হয়েছে ঠিক আছে এবার হলো এখানে এখানে আসলে ওই যে অনেক সময় দেখা যায় এই আমাদের চন্দ্রবিন্দুগুলো এই ঠিকভাবে আসে না পজিশন ঠিক থাকে না তো এই এইগুলোর কারণে একটু এইভাবে করা ঠিক আছে পজিশনটা ঠিক রাখার জন্য যেন পরবর্তীতে অনেক সময় দেখা যায় চন্দ্রবিন্দুটা থাকে এইখানে চলে আসে এইখানে চলে আসে ঠিক আছে এইগুলোর কারণে এগুলো করে দেওয়া এইবার এখন গুরুত্বপূর্ণ এইটা ঠিক আছে এগুলো যদি সব ঠিক থাকে একটা একটা যদি ঠিক থাকে তাহলে সবগুলো ঠিক আছে এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না ঠিক আছে তো এইখানে হলো গুরুত্বপূর্ণ কাজটা এইটা হলো গুরুত্বপূর্ণ কয়েনিসের অসুখার এই এইটা বিশাল বড় একটা লিস্ট সব যুক্তবর্ণ এবং স্বরবর্ণ এখানে আছে দেখেন স্বরবর্ণ যুক্তবর্ণ সবগুলা লিস্ট তো সর্বপ্রথম এই যে মার্কটা আমি আমি উঠাই দিই আপনি তখন যখন নতুন কিছু নতুন কোনো একটা ফন্টের উপরে বসাবেন তখন দেখবেন এটা এইখানে থাকবে ঠিক আছে আপনাকে তখন কি করতে হবে এই এই যে রসুগারটা সুগারটা আমি এখানে বসাবো ঠিক আছে আমার এই যে এইখানে যে একটা মার্ক আছে লাইন আছে এই লাইনটার উপরে এইভাবে রাখবো ঠিক আছে এরপর আমি লক করব ঠিক আছে এরপর আমি এটা হলো আমার এগুলো আপনাকে কিছু করতে হবে না ঠিক আছে এগুলো অলরেডি ওই যে আপনি আমি যে ফাইলটা দেবো ওইখানে ডাউনলোড করলে এগুলো সব পেয়ে যাবেন এইভাবে ঠিক আছে এখানে যাবেন এটাও ঠিক আছে এই পজিশন ঠিক হয়ে গেছে ঠিক করে যদি না থাকে তাহলে আপনি কি করবেন এই যে এটা ক্লিক করে মার্কটা সরে দিয়ে আবার এইটারে যেখানে আপনার পজিশনটা ঠিক থাকবে ওইখানে ক্লিক করে আবার এটা লক করেন এরপর আসেন এটা ঠিক আছে এবার আপনি বসান দেখা গেছে আমার এটা ঠিক আছে এরপর আমি কষ্ট করে দেখি ঠিক আছে ঠিক না থাকলে আপনি এদিক সেদিক করে মাউস দিয়ে ক্লিক করে ধরে এদিক সেদিক করে নিতে পারেন ঠিক আছে যেখানে আপনার ভালো লাগে ওইখানে বসাবেন মানে যেখানে আপনার মনে হয় যে না এইখানেই আমার সুইটেবল সুইটেবল এখানে আমার ভালো 
ঠিক আছে দেখতে সুন্দর জন্য আর কি হ্যাঁ এইভাবে সবগুলো বর্ণের আপনি এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে এই যে একটার পর একটা বা এখানে সিলেক্ট করার পরে কিবোর্ড থেকে ডাউন অ্যারো সাপ দিবেন ঠিক আছে এই যে এইভাবে একটার পর একটা বসাই দেবেন ঠিক আছে এইবার আসা দেখো উপরের দিকে যাই কয়ের মধ্যে যাই এখানে ক্লিক করবেন এখানে যাবেন এবার এবার ঠিক আছে এখন আমি যদি মনে করেন এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি এই ল এটা যদি না দিয়ে রাখি আমি এখন যদি এটা এখানে দিলাম ঠিক আছে এখন যদি আমি লক না করি তখন আমার কী হবে এই যে দেখেন মার্ক এই যে মার্কটার সাথে থাকতেছে না তো এই কারণে কন্ট্রোল জেড আন্ডো দি আন্ডো তারপর আপনি করে দিলেন ঠিক আছে এবার আপনি এটারে নিয়ে মার্কের উপরে বসে দিলেন হয়ে গেল আমাদের এইভাবে যুক্ত মানে কয়রা সুগার দীর্ঘকার এইখানে নিতে পাবেন সব এখানে রসুকার দীর্ঘকার পালা আর এখানে হলো আমাদের বর্ণমালা সবগুলা এটা হলো স্বরবর্ণের জন্য এখানে এটা মানে স্বরবর্ণ এইখানে ক্লিক করবেন এখানে দেখবেন স্বরবর্ণ চলে আসছে এখন স্বরবর্ণ সবগুলা এখানে ডসিনড়ো ডয়ের শূন্য যেটা আমি জানি না এটা কী বলে আমাদের এলাকায় ডসিনড়ো বলে দেখ এই ডয়েডো বলে ঠিক আছে এইবার এইগুলা হয়ে গেল এবার নিচের দিকে এই নিচে যাবেন এখানে স্ক্রোল বার আছে এখানে বার এখানে ক্লিক করলে উপরে যাবেন এখানে ক্লিক করে নিচে এখানে কয়েক সুকার সিলেক্ট করে সিলেক্ট করার পরে এখানে আসবে একটার পর একটা এবার ডাউন এরও চাপতে থাকেন দেখবেন একটার পর দেখেন ওই যে বর্ণটা যেটা আমি বসানো হচ্ছে ক সিরিয়ালে এভাবে আসতে থাকবে একটার পর একটা বসানো দেন ঠিক আছে সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে ক্লোজ ফাইল এইবার আসবে আমাদের ফন্ট ঠিক আছে শি ফন্ট ক্লিক করবেন ওকে ক্লিক করবেন ইয়েস এইবার ফন্টের যে নামে সেভ করতে চান সেভ করলেন এস আমি একটা নাম দিলেন দেখুন একটা নাম দেন রাখছি সরি আসলে বলা ব্যথা হয়ে গেছে মনে হয় দেখ এইবার আমি ফাইভ ফাইভ দিলাম কথার কথা সেভ ওকে হয়ে গেছে আমাদের ফন্ট ক্রিয়েট করা শেষ মাই কম্পিউটারে ক্লিক করবেন মাই কম্পিউটারে ক্লিক করার পরে এই যে দেখেন এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফন্ট কারণ আমি নাম চেঞ্জ করি নেই এক কারণে একুশে আলো অলৌকিক সরি একুশে অলৌকিক যেটা যদি আমি নাম ওইখানে চেঞ্জ করে দিতাম এখানে এখানে আমি নামটা এখানে নামটা যদি চেঞ্জ করে দিতাম তাহলে কিন্তু ওই নামটাই শো করতো ঠিক আছে তো এবার আমি এখানে ইনস্টল করলেই ইনস্টল হয়ে যাবে বিকালে তো ভাই আপনাদের আসলে অনেক ভুল থাকতে পারে বলার মধ্যে বা বোঝানোর ক্ষমতা হয়তো অত ভালো হয় নাই জানি না কীরকম হয়েছে ফার্স্ট ভিডিও তো অবশ্যই খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা মানে হান্ড্রেড পারসেন্ট যাই হোক ওকে আল্লাহ হাফেজ